Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Želim da kažem da svaki video od skoro ima engleski subtitle, što omogućava, ja nisam znala, da snimit ću jedan poseban video. Kada odete gore u settings, gdje je onaj mali kružić ovdje negdje, tu možete da podesite bilo koji jezik na svetu, znači naše svetsko otprilike, Portugal, Arabik, Korijan, Indijs, nema jezika koji ne prevodi, tako da na moje ogromno, ogromno, da kažem između ostalog i astrosimbološko iznenađenje, je bilo da jednom kada se svaki video prevede na engleski subtitle koji imate ovde dole ovako lepo možete da čitate možete da podesite gore na kružiću snimit će se jedan video u vezi toga na sve moguće svetske jezike da bude lakše se razumemo brate mili današnji video današnji će da govori o energiji vašoj najužoj, odnosno tamo gde nekako nesesno provodimo jako puno vremena. Radili smo pre par videa frekvenciju, prvo da je sve energija, samim tim ako energija to vibrira, svaka vibracija u svakom trenutku jeste na jednoj određenoj frekvenciji. Isto tako, pričali smo kasnije, to ću u jednom videu narednom ponoviti, radit ćemo našu energiju, ličnu našu energiju u svakom trenutku, kroz energetske centre ili bez njih, kako mi to vibriramo i kako se taj proces odvija. A danas sam odlučila, potaknuta jednom meditacijom na kojoj sam bila skoro, bilo je u nečijem domu i nekako sam došla na ideju da snimam ovaj današnji video, da se skoncentrišem na energiju vašeg doma, vašeg boravišnog mesta, tamo gde vi živite ili provodite najviše vremena, računajući da tu spavate. Ako uzmemo u prosaku da svaki čovjek spava nekih 8 sati otprilike, onda tu i najviše vremena provodite, dosta u stvari vremena provodite. Rekli smo da je povezano vaša energija, crtica bukvalno može da stoji, vaš dom. E sad naravno ukoliko u tom domu ima više ukućena, onda su opet i te energije povezane, ali opet gleda se koji je nosio s tog doma i na koga će više da utiču te energije. Zašto ovo govorim? Govorim najviše na osnovu toga zato što postoje tehnike koje se bave kako da svoj dom postavite najbolje, da vam odgovara prvo energetski, ne samo da se u njemu dobro osjećate, svi se mi u svom domu dobro osjećamo, ako krenemo te neke teorije, ali nekada ono što mi mislimo da je dobro, na kraju ne ispadne dobro. Znači nećemo zalaziti taj deo suda šta jeste dobro, šta nije. Znači vi se u svom domu kakav god onda jeste, osjećate dobro, to jeste vaš dom. Na prvom mjestu naš dom jeste naše telo, fizičko telo, to imat ćemo u tom drugom videu. Ovdje pričamo bukvalno o strukturi doma, da li to bilo zaista neka mini priča ili neka vila od ne znam 23 soba ili ne znam kakav dom je u pitanju. Govorimo vaš dom. Tako da Bitan je nekako nosio od tog doma jer njegova energija će tu naravno da preovlada. Ukoliko ona počinje da se razlikuje od energije ukućena, onda će taj dom početi nekako da se osipa jer ako nisu i ukućeni ili ako se ne spuca na energetski nivo ako je on nizak i obrnuto ne podignu ako je on visok, onda neće moći to da funkcioniše zato što jedno drugo ne podržava. Zašto ovo govorim? Ovo govorim iz prakse. Na prvom mjestu da stavim akcenat na bolesti. Dokazano je, provereno da čovek kada oboljeva to se reflektuje i izvan njega, odnosno sve nekako povezano zajedno sa time. Ako ćemo da gledamo kroz tehniku Feng Shui ili Vastu, koje nisu moja specializacija, jednostavno imam dovoljno znanja o tome, neophodnog znanja, 
onda mnogo, mnogo dublje možete da uđete zaista sa ljudima kojim se time bave u pravu priču od svega toga. Ja sam iz ličnog primjera, na osnovu toga kada ljudi obole, mogla svaki put da pronađem sektor u domu koji je takođe oboleo, koji nije čist, odnosno koji je energetski, možete da vidite ljudi koji se bave time ili koji imaju osjećaj za to između ostalog, mogu odmah da vide i bez obzira na diagnozu nekada nema diagnoze, a vi vidite da je određeni sektor, jer vaš dom jeste vi iznutra. Tako da sektori vašeg doma su su sektori u vama, znači između ostalog vaši organi, ako možemo tako da kažemo. Tako da to jeste bitno, to jeste bitno i da ne skačem sa tema na temu što inače obožavam da radim. Dosta puta smo imali prisustvo, pogotovo ljudi koji su iz Evrope ili sa Balkana, od naših baka, majke i tako dalje. Imali smo priliku da vidimo kako su one održavale taj dom. I uvek je bilo tu nešto povezano, ovo radi, ovo nemoj. Na ovaj dan se ne radi ovo, na ovaj dan se ne radi ono. Na određene sekvence godišnjeg doba, recimo proleće jesen, se zna to neko veliko čišćenje. Svi smo bili upoznati s tim nekim velikim čišćenjem i velikim spremanjem kad se skidaju one zaves i ne zna šta se ne i tresu tepis i tako dalje. Tako da sve to ima svoje. Jer verujte mi da vaše okruženje i kako su postavljene stvari Feng Shui mnogo, mnogo dublje ulazi u tu priču i mnogo bolje može tačno da vam izvede pokazatelje vašeg stanja, što emotivnog, što duhovnog, što zdravstvenog, bilo kog stanja u kome se vi nalazite. I obrnuto ono što vi jeste po stanju, znači to je jedna pukano neraskidiva paralela. Ako ste iznutra dobro, onda i uopšte spolja, onda će vaš dom isto vibrirati na iste frekvencije. Obrnut, ako vi krenete spolja nekada, zato se radi, postoji taj deo kada se radi nesvesno čišćenje i rad na nesvesnom delu ili obrnuto rad na svesnom delu, radi se uglavnom nekako spolja, da sami pomeramo ili rekonstruišemo ili čistimo ili reorganizujemo spolja određene sektore u našem domu, ne bi li time poboljšali, kroz natalnu kartu se isto to jako dobro vidi, ne bi li time pojačali ili promenili ili podstakli ili bilo šta uradili sa delom sebe unutra, jer to je bukvalno to gledalo, ne može da se odvoji jedno od drugog, zato što to jeste pored našeg tela, Ta druga struktura, telo u fizičkom obliku, isto u materiji i ova druga struktura, naš dom u cigli, betonu, čemu god, slami, zemlji, ako ste negde na selu, vidim da se sad pravi ove kuće ponovo od zemlje, znači to jeste ta neka druga struktura, vaša energetska, koja i tekako ima upliv na ono kako se vi osjećate. Znači da biste vi, pošto je to tako jedna paralela, da biste vi uradili nešto pogrešno s polja u tom nekom domu, obrnuto vi se tako osjećate iznutra. Ajde, primjera samo radi da uzmemo gledalo jer mi je to najlakše. Ako se vi nešto ne osjećate dobro iznutra, krenut ćete u neku rekonstrukciju svog doma i kupat ćete neko gledalo i stavit ćete ga tamo gde ne treba. Na osnovu toga što se već tako osjećate loše negde. Primjera radi, znamo da su to neke spavaće sobe gdje ne bi trebalo da se drži i posebno strane sveta, četiri strane sveta koje se tu računaju isto između ostalog. I onda taj koncept tog trenutka počne samo da pojačava već ovu jednu određenu frekvenciju. Znači vi ste prvo morali unutar negde da se osjećate tako da biste odreagovali akcija na reakciju na to i kupili to neko ogledalo ili neko iz jednog dela stana, sobe ili bilo gde pomerili taj drugi sektor gde se ne osjećate najbolje. I onda to krene samo da podržava jedno drugo. Ako to vi ostanete tu na toj frekvenciji da niste dobro i to se pojačava i krene na dole, to ogledalo će tamo da stoji i samo će da potpomaže. I onda onaj ko se bavi Feng Shui-em ili vas tu, odmah kada dođe vidi i može da kaže je to ogledalo na tom zidu ili u toj 
na osnovu vaše natalne karte, na osnovu nekih drugih pokazatelja, može odmah da kaže to gledalo ne bi trebalo tu da stoji. Ako ste vi spremni da zaista krenete nazad, gore, da se osjećate bolje, literalno tako radi, onda ćete vi poslušati tog nekog ili već nesvesno, ako već krenete sami da se osjećate bolje, u tom procesu ćete negde nesvesno doći na ideju da o, pa mogu bi sad mogla ovo gledalo da pomerim negde ili kako god da napravim neku drugu kreaciju s ovom domu. Tako da jeste bitno. Zašto je bitno? Bitno zato što to jeste naše zdravlje, jeste naša projekcija, jeste energija i kažem nekada neke stvari se nesvesno odrade, uđemo recimo, uselimo se u neku novu kuću, u neki novi dom, dosta je poznato da ljudi rade radiosteziju na to, da rade viskom kako je to područje, da li je to da li ispod ima dobre vode, protočne ili loše. Isto tako se dovode ljudi koji rade sa energijama da osete to tlo i područje na kome ste vi kupili vaš novi dom i tako dalje. Poznato je isto, znači ranije da su se u beton, da kada se udarao taj kamen i baza, isto nekada neke životinje žrtvovalo između ostalog, ali kaže ima tu jako, jako puno detalja u koje neću sada da ulazim. Jako dobro znamo da je bitna lokacija vašeg doma na prvom mestu, zato što ta određena koordinata na kojoj se vi trenutno nalazite i živite, ona gore isto ima negde svoju projekciju, odnosno gore se spušta na dole i opet ispod dole, znači ispod nivoa zemlje, ona isto ima tako, znači po jednoj toj vertikali, po tom preseku, u stvari gde se desio taj presek, ima svoju, kako bi rekla, vertikalu isto gde se tačno zna. I vidjet ćete dosta puta, evo ja konkretno mogu da kažem da kada sam se preselila blizu okeana, odnosno uopšte koordinata na kojoj živim posljednjih ne znam koliko godina mi je ekstremno prija. Zato što se počela sam mnogo bolje da se osjećam drugačije. Svi koji su došli literalno od prvog do posljednjeg, ljudi koji me znaju i od ranije, iz ranijih priča i kasnije su mogli da potrude samo to isto. Ja sam pustila da vidim ovo što nisam htjela ja da imam upliv. Dala sam da oni sami kažu da zaključe to isto i to se samo ređalo u nizu. Tako da najverovatnije ja sam došla ovdje na Floridu posle određenih programa, posle određenih terapija, posle rada sa precima, posle rada sa Srbijom i uopšte svojim predečkom linijom pošto sam rođena u Beogradu. I jednostavno najvrlovatnije sam nešto tu dobro uradila i kad sam došla u Ameriku, nazad za Ameriku, sam automatski došla za Floridu. Znači ta jedna određena frekvencija, bolja verzija mene i čistija verzija mene je odmah mene lansirala na tu frekvenciju gdje sam se ja tada tog trenutka osjećala, što je samo pospešilo još bolji, kako bi rekla, još bolji osjećaj zadnjih ne znam koliko, 50-10 godina, ne više od 10. Isto tako znamo da je to iz nesesnog dela. Znači vi se uselite negde recimo gde nemate pojma da li je neko nekad tu bio ubijen, da li je tu nekada bilo neko staro groblje. Znači to su baš teške energije i to su baš dosta jake energije, ali vi očigledno u svom životu prolazite kroz određene faze i sami nekako na toj frekvenciji budete privučeni da živite na toj određenoj lokaciji. Isto tako znamo da je korisno da se taj dom stalno čisti. To smo malo prerekli od naših baka, da li je to zaista da se tresu te tepisi napolju ili šta god, bukovnog čišćenja, fizičkog osisavanja, pranja i spremanja do i između ostalog i energetskog, znamo isto tako da u pravoslavnoj hrišćanskoj religiji dolazi sveštenik sa vremena na vreme da osveti dom i da energetski ga podrži, znači da je taj dom blagosiljan od stručnog lica, odnosno sveštenika između ostalog. Pale se sveće, pale se kandila, pale se tamjan. To sve podržava energiju doma. Raspored stvari u stanu, da li ima jako puno stvari, da li ima 
delova gde je i suve šer. Mi to sve radimo nesvesno. Jednostavno mi u tom trenutku mislimo da je to tako dobro i naravno tako odradimo. Na kraju se ispostavi da to nije bilo dobro i onda opet kažem idu promene dalje. Ima jako puno što možemo na tu temu manje više da pričamo. Pričali smo o bojama. Boja je isto jako bitna komponenta da bi trebala u vašem stanu da se nađe boja. Vi jeste boja i ta jedna određena boja vašeg energetskog centra, tih sedam koji su uzemljeni ovdje sa nama, isto imaju svoju boju. Znači manjak boja u domu, ne kažem da treba to da bude neko šarenilo, ali manjak boja u domu isto tako između ostalog znači da je određen energetski centar u vama nema dovoljno svoje jačine između ostalog. Tako da, šta bi još mogli ovako da kažemo, i ja, pošto sam imala tu priliku da dosta, mislim, posetim te domove, ja mogu odma automatski da osetim, jer to je vaša energija, samo vaš dom je prezentacija vaše pojačane energije. Znači, neko ko vas doživi u trenutku, doživi vas, rekli smo, na određenom predstavljanju vaš, na vas na određenoj percepciji, na određenoj energiji na kojoj vi vibrirate i obrnu to kada vi uđete u nečiji dom, nekada je to, ja mogu da kažem, stvarno ekstrem bio u pitanju, da je osoba s jedne strane odavala jedan utisak i jednu energiju projektovala jednu frekvenciju, ali da je dom pokazao sasvim nešto drugo. Ima i toga, znači ima i toga, opet kažem, zavisi gdje je fokus. Da li u pozitivnom ili u negativnom, naravno, može u oba. Tako da, to jeste bitno. Neka ta energetska čistota vašeg doma jeste bitna između ostalog. Ta velika čuvena čišćenja u proleće, posle te zimske energije koja se vodi da je stajala, je prisutna u svim religijama. Imate za jevresku pashu, isto ide čišćenje, da mora malo da se počisti u našoj religiji, isto imate pred uskrde veliko čišćenje i tako dalje. To se u stvari između ostalog energetski čisti, ta jedna mrtva, zimska, hladna energija koja stoji, manje više se vodi da je energija koja stoji, zato što u zimu, Niti ima žetve, niti ima setve, nema ničega, u zimi se miruje, sve je pokriveno. Na izgled priroda jeste mrtva, odnosno pokrivena tim belim tepihom, zimskim snegom. Na izgled izgleda da sve miruje i zato se to vodi kao jedna energija koja stoji prividno između ostalog. Ima to opet jako puno, ne bi da idem kroz astrološku simboliku jer će ovo duže da traje. Zbog prevoda vidim kada će da traje. Šta bi još mogla tu da dodam? Manje više da. Tako da, kažem, pokušajte da budete svesni u trenutku. Bukvalno, ne znam kako dakle da krenete, pokušajte da imate svest o svom domu. Znam da danas živimo mnogo brzo, da... Naša energija ide na sve strane, da nemamo dovoljno vremena ni za sebe, ni za druge, a pogotovo sad da zapažamo gde nam je šta u domu. Dom isto treba da predstavlja gde se mi jako dobro osjećamo, gde mi možemo da se opustimo i da uživamo, a ne samo kroz njega da protrčimo ili samo kroz njega da odspavamo. Pokušajte da se konektujete sa svojim domom, pokušajte da uživate u njemu ukoliko to već ne radite. Biljke su isto jako bitne, dom bez biljki, isto ja kažem znam neke male osnovne Tung Feng Shui-a, trebao bi svaki dom bar jednu biljku da ima. Zato što to jeste prezentacija žive energije između ostalog i... Toj biljci vi morate da se posvetite, morate da ima dovoljno svetla, morate da ima dovoljno nege i vode i svačega. To znači da uopšte ne obraćate dovoljno pažnju na vaš dom ako nemate barem jednu biljku. Ja ništa ovde ne sudim i ti mi ovde za cilj sada da si odemo na pijecu da kupimo neku cveću ili bilje, ali jednostavno tako jeste. Ja sam radila 
kažem u svom radu sa svim energijama i na svim nivojima. Radila sam i sa biljkama i sa životinjama i znam moć i jačinu isto između ostalog tog energetskog rada kada vi u bašti imate sveži besil svakog trenutka i ruzmaren ili bilo šta dok uvate i obrnuto ako imate neku biljku u svom domu prvo i zbog tog vazduha između ostalog i drugom to jeste prezentacija žive energije i smatram da bi svako u svom domu trebao da ima bar jednu biljku kao prezentacije žive energije između ostalog. Jer kažem, ako vodite jedan brz život da vi nemate vremena jedete brzu hranu kući, ne pripremate jedete spremljeno iz nekih kesica, konzervi i tako dalje ako protrčite kroz vaš dom i on vam služi samo da se ne znam i stoširate što ima ljudi ja uošte ne sudim, ja ovdje samo izudim činjenice to onda znači odmah automatski reflektu i kvalitet vašeg života između ostalog Ako vi ne imate vremena, jer to je sve obaveza, znamo svi da ako ima životinje je obaveza ili biljke, to je sve obaveza, ali isto govori dosta o vašem odnosu prema vama između ostalog. Ako imate neka pitanja da dodate nešto, savete, izvolite na bilo kom jeziku, sad vam je bar jedan dozvoljeno, koji god jezik hoćete da pričate, izvolite. I manje više, eto, to je to, kažem, ima jako puno, pokušala sam nekako da kažem sve, a da opet svaka ta neka tehnika koja se bavi ljudima je uvek i obavezno isto stavljala akcenat na dom. Kad odete kod Jotiša, isto će on reći trebalo bi kada vidi vašu natalnu kartu, jer on ne zna da li vi praktikujete u vašem domu dok mu vi ne kažete ili dok neko ne dođe u vaš dom, on ne zna, on vidi poziciju šta se tamo može da nalazi i šta bi trebalo, a šta ne, ali on ne zna dok ili vas ne pita ili dok sam se ne uveri. Tako da, kažem, sve se to da videti opet iz natalne karte, iz nekih drugih stvari, i bitno je raditi na sebi ja pa nisam rekla ni jednom da stavite like kako ne mogu da se isprogramiram na to stavite like jer mi je za cilj da pričam i da podnelim i da kažem a s druge strane ne razmišljam kao youtube youtube od mene hoće da vi stavite like 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 ako vam se ovo naravno dopada pomože mnogo radu kanala Ajde sad stavite svi like. Ko je dočekao ovaj minut do kraja? Stavite like, please. Eto, puno pozdrava. Vidimo se u sljedećem videu. Pišite, u stvari hvala što pišete, hvala što komentarišite, hvala što učestvujete, hvala što polako sigurno se kupi broj ljudi. Ja sam veoma zahvalna na tome da ovaj kanal dobija neku svoju širinu. Ja mislim da ćemo da ću raditi još više na tome da što više ljudi čuje pa kažem ako nekom nešto pomogne dobro je pomoglo. Prijetno svima i vidimo se u sljedećem videu.